வணக்கம் ஸ்ரெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலஜகலந்து நான் கந்தசாமி ஸ்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பேப்பர் ஒன்று ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான போர்ஷன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க சார் பேப்பர் ஒன்றுக்கு மட்டும் நீங்கள் கிளாஸ் எடுக்கிறது இல்லை சார் அப்படின் சொல்லிட்டு இதில் வந்து என்ன அதுக்காக இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் சரிங்களா இதில் நாம் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஒன்றாவதுலேருந்தே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே நம்ம ஆரம்பித்து கொண்டு போவோம் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்னு கொண்டு போயிட்டு சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் நம்ம அதை கவர் பண்ணி ஆகணும் சரியா இதில் பர்டிகுலர் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற போர்ஷன் வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எடுத்த ஒரு சில ஹின்ஸ் தான் இது இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஏரியா சரிங்களா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் வைஸாக உங்களுக்கு சி ஒன்று டு அஞ்சுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கண்டென்ட்லாம் உங்களுக்கு வீடியோவாக நான் கொடுத்துறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம டிடிஎட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அதாவது பேப்பர் ஒன்றுக்கு வந்து நீங்கள் அதிகம் வீடியோ ஓடுறதுல அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க பேப்பர் டூ மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கேன் ஓகேவா சரி இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லோரும் அஞ்சாவது படிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி சரிங்களா எத்தனை நாளைக்கு தான் நம்ம டிகிரி லெவலில் போய் படிச்சுட்டு இருக்குது ஒரு நாளைக்கு போய்ட்டு பின்னாடி உண்மையில் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ்னலாம் நாம் அந்த காலத்தில் எட்டாவது ஒம்பதாவதில் படித்தது தான் புரியுங்களா இன்றைக்கி அவ்வளோ ஃபோர்ஸன் அதில் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க நான் பார்க்க பார்க்க இது என்ன ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கா இல்லை நம்ம காலத்திலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறாவது ஏழாவது எட்டாவதுலாம் இருந்துச்சு அது அப்போலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எவனா படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்போ ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்த விஷயமெல்லாம் அசால்ட்டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நாம் தான் நினச்சிருக்கோம் நம்ம அது ஒன்று விட்டு அஞ்சுக்குள்ளே எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருந்துட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு உள்ளே போய் பார்த்தா அவ்வளோ கொடுத்து வச்சுருக்காங்க சரி ஓகே இன்றைக்கி போர்ஸ் நம்ம போக ஆரம்பிச்சிடலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இதில் வந்து பார்த்திங்கனா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏரியாவில் நம்ம இந்த ஹிஸ்ட்ரியை ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கோட்டைகள் பற்றியும் அரண்மனைகளை பற்றியும் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நம்மளுடைய தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்து சென்ற அந்த அடையாள சின்னங்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டிட கட்டிடங்களை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டாபிக் அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க போல் ஸோ அதிலிருந்து நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா கோட்டைகள் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மொத்தம் ஒரு நாலு கோட்டைகள் பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மூணு கோ மூணு அரண்மனைகளை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோம் இது வந்து தேர்ட் டேம் இப்போ ஃபிஃப்த்தில் வந்து தேர்ட் டேமில் வந்து இது கொடுத்துருங்க செகண்ட் டேமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அரிக்கமேடு கீழடி அந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களை அதில் செகண்ட் டேமில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் டேமில் பார்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பழங்கற்காலம் இடைக்காலம் அதே மாதிரி புதிய கற்காலம் செம்பு காலம் இரும்பு காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய மூணு டேர்ம்லேயும் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் சரி இப்போ வந்து இந்த கோட்டைகள் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் நிச்சயம் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து மேக்ஸிமம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா அங்கே சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூக்கள் இல்லாத பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் இதில் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அதனால் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஒரு ஏரியா சரி கோட்டைகளும் அரண்மனைகளும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த டைட்டில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கோட்டைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட மொத்தம் ஒரு நாலு கோட்டைகள் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா கோட்டைகளும் அரண்மனைகளும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம டாட்டி டைட்டிலே நம்ம இதில் வரப்போகிறது தான் சரி நான்கு கோட்டைகள் எது சார் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வேலூர் கோட்டை ஃபஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் வேலூர் கோட்டை அப்புறம் திண்டுக்கல் கோட்டை அப்புறம் செஞ்சி கோட்டை தரங்கம்பாடி கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை அரண்மனைகளை பார்க்கும்பொழுது திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை அதே மாதிரி தஞ்சாவூர் மராத்தியர் அரண்மனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரண்மனை வந்து பத்மநாதபுரம் அரண்மனை இந்த ஏழு தகவல் இந்த நாலு கோட்டைகள் மூணு அரண்மனைகள் இதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா வேலூர் கோட்டையை நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல வேலூர் அப்படின்னாலே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டு நம்ம படிப்போம் எங்கே நம்ம சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூக்குள்ளே இந்த வேலூர் கோட்டை பற்றின தகவல்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வேலூர் புரட்சி நடந்தது சிப்பாய்கள் கழகம் நடந்தது அது திப்பு சுல்தானுடைய பையனை வந்துட்டு அங்கே அரசராக சொல் அரசராக நியமித்து அந்த இடத்துல ஒரு கிளர்ச்சி வந்து இராணுவ வீரர்கள் கிளர்ச்சி பண்ணாங்க நம்ம இந்திய இராணுவ வீரர்கள் கிளர்ச்சி பண்
அப்படி இல்லைன்னா உள்ள ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கிற முதலீடுகிட்ட ம மனித முதலீடுகிட்ட அவன் இரையாக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கோட்டையோடைய ஸ்பெஷலே இன்றைக்கி வரைக்குமே அந்த வேலூர் கோட்டைக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கிறது காரணம் இதுதான் பட் இதில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இராணுவ கட்டிடக்கலைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு வேலூர் கா கோட்டை அப்படிவோம் இராணுவ கட்டிடக்கலைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம வேலூர் கோட்டை அப்படின் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு இன்னும் கிட்டத்தட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் அதாவது நான்காம் மைசூர் போகிறப்ப வந்து திப்பு சுல்தானாக கொல்லப்பட்டுருவாங்க பார்த்திங்களா ஆயிரத்தி இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்ஸா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் பார்த்திங்கன்னா நான்காம் மைசூர் போகிறப்போ திப்பு சுல்தான் வந்து கொல்லப்பட்டுருவார் அதற்கு பிறகு அந்த திப்பு சுல்தானுடைய மகன் மகள் அவங்களுடைய ஒய்ஃப் அவங்களுடைய உறவினர்கள் எல்லாம் இந்த வேலூர் கோட்டையில் தான் கொண்டு போய் அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா அந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு அப்படிங்கிற வருஷத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த திப்பு சுல்தனுடைய மகளுக்கு திருமணம் நடக்கும் அந்த தருவாயில் வந்துட்டு அந்த திருமணத்தராக வந்திருந்த இராணுவ கிளை வீரர்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துட்டு தான் புரட்சியை கிளப்பிருப்பாங்க ஸோ இந்த வேலூர் கோட்டைக்கு இது ஒரு சிறப்பு நமக்கு இருக்குது சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு கோட்டையில் தான் புரட்சி நடந்திருக்கும் சரியா ஓகே ரைட் இப்போ வந்து வேலூர் கோட்டையை பற்றி இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கோட்டைக்குள்ளே ஒன்று என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயில் இருக்குது வேலூர் கோட்டைக்குள்ளே ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயில் கேள்வி நமக்கு இப்படி கூட வரலாம் ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயில் எங்கு உள்ளது அது நிறைய இடத்துல கொடுத்துருக்கலாம் ஜலகண்டேஸ்வரர் இந்த மாதிரி கோயில் வந்து நிறையா கொடுத்துருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் வேலூர் கோட்டையில் இருக்கும் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த கோயில் எதுன்னு கேள்வி கூட கேட்கலாம் ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயில் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஐந்து மகால்கள் இருக்குது அதாவது ஹைதர் மகால் திப்பு மகால் வேக மகால் கண்டி மகால் பாதுஷா மகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐந்து மகால்கள் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க இது கோட்டையினுடைய ஸ்பெஷல் ஓகேங்களா ரைட் இது வரைக்கும் நம்ம சுற்றி சுற்றி வேலூர் கோட்டை பற்றி முழுசாக பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா திண்டுக்கல் கோட்டை பற்றி நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சரிங்களா திண்டுக்கல் கோட்டை ரெண்டாவதா திண்டுக்கல் கோட்டை சரியா திண்டுக்கல் கோட்டைக்கு என்ன சார் ஸ்பெஷல் இது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாம் நூற்றாண்டில் பதினேழு பதினேழாம் நூற்றாண்டில் அது கட்டப்பட்டது கிட்டத்தட்ட இது வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வந்து மைசூர் கட்டுப்பாட்டுக்கு போயிடும் இது ஒரு ஸ்பெஷல் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் மைசூர் கட்டுப்பாட்டுக்கு சென்ற கோட்டை வந்து நம்ம திண்டுக்கல் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு நிமிஷம் திண்டுக்கல் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மைசூர் அரசோட அந்த படைப்புகளிலிருந்து நாட்டை பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்காக இரட்டை சுவர்கள் கொண்ட அந்த கோட்டை சுற்றி சுவர்கள் வந்து இரட்டை சுவர்கள் வந்து மதுரை நாயக்க மன்னர்களால் கட்டப்பட்டது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் சரிங்களா ஏன்னா இவங்ககிட்ட இருந்தால் தப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைசூர் அந்த இவங்ககிட்ட இருந்த மைசூர் அரசர்கள்கிட்ட இருந்தால் தப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கோட்டையை காப்பாற்றுறதுக்காக நாட்டு மக்க மக்களை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக தான் கோட்டையை சுற்றியுமே வந்து இரட்டை சுவர்கள் கொண்ட சுவர்கள் கட்டுவாங்க சரிங்களா அப்படியும் அவங்க அதை தாண்டி வந்து ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா பீரங்கிகளை தாக்காத வகையில் கட்டப்பட்டது அந்த இரட்டை சுவர்கள் அப்படின் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரியா இது வந்து திண்டுக்கல் கோட்டைக்கு ஸ்பெஷல் பதினாலாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டதானாலும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் மைசூர் அரசுகளால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்தியாவில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆங்கிலேயருடைய ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்ட முதல் கோட்டை எது அப்படின்றது ஒரு கேள்வியை நாம் காமியும் ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்ட முதல் கோட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா புனித சார்ஜ் கோட்டை இந்த கோட்டைக்குள்ளே தான் வந்துட்டு நம்முடைய தமிழக தலைமைச் செயலகம் செக்ரட்டரியேட் நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இது அங்கே தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஆங்கிலேயர்களால் முதலில் கட்டப்பட்ட ஒரு கோட்டை வந்து புனித சார்ஜ் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்பெஷலாக இருக்குது ரொம்ப அழகாக கட்ட கட்டப்பட்ட ஒரு கோட்டை எது அப்படின்ற கேள்விகள் நமக்கு வரும் இது வந்து திருமயம் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மிகவும் அகல அழகமாக அழகாக திருமயம் கோட்டை திருமயம் கோட்டை கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து கோட்டைகள் சம்மந்தமாக நிறைய தகவல்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு கொஷின்ஸ் நமக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதனுடைய அழகாக இருக்கக்கூடியது அழகான கட்டிடக்கலைக்கு ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு கோட்டை எது அப்படின்னா திருமயம் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் திருமயம் கோட்டை நமக்கு இருக்குது சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான தகவல் அதாவது இதில் வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா மிகப்பெரிய பாறை கல்வெட்டுகள் இந்த திருமயம் கோட்டையில்
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த திருமயம் கோட்டை தான் வந்து ஓமையன் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷலான மிகப்பெரிய பாறை கல்வெட்டு இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் டச்சுக்காரர்களால் வணிகம் அதாவது டச்சுக்காரர்கள் வந்தாங்க பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்முடைய போர்ச்சுகீஸில் வந்தாங்க அப்புறம் டச்சுக்காரர்கள் வந்தாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வந்தாங்க டேனியர்கள் வந்தாங்க அப்புறம் பிரிஞ்சுக்காரர்கள் வந்தாங்க நம்ம படிப்போம் இல்லையா ஐரோப்பியர் வருகையில் அந்த மாதிரி இந்த டச்சுக்காரர்கள் ரெண்டாவதாக சொல்லப்பட்ட அந்த டச்சுக்காரர்களுடைய வணிக நோக்கத்திற்காக கட்டப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கோட்டை எது அப்படின்றது ஒரு கேள்வி வரும் இது வந்து சதுரங்கப்பட்டினம் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய சதுரங்கப்பட்டினம் கோட்டை தான் வந்து டச்சுக்காரர்களால் வணிகத்திற்காக கட்டப்பட்ட ஒரு கோட்டை இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நியூஸ் இது இந்த கோட்டைகள் அப்படின்ற இதில் நம்ம படிப்போம் சரிங்களா திருமயம் கோட்டைன்னா ஓமையன் கோட்டைன்னு சொல்லுவாங்க சதுரங்க கோட்டை அப்படிங்கிறது வந்து டச்சுக்காரர்கள் கட்டப்பட்ட வணிக நோக்கத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு கோட்டை இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஓகே இது என்ன அப்படின்னா இந்த கோட்டைகள் லிஸ்ட்டில் வந்து இது ஒரு லைன் லைனாக இதை கொடுத்துருந்தாங்க திருமயம் கோட்டை சதுரங்க கோட்டை இதெல்லாம் வந்து ஒரு லைன் பை லைனாக கொடுத்து வச்சுருந்தாங்க பட் ஒரு கோட்டையை பற்றி முழுமையாக சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா அடுத்து தான் நம்ம சொல்கிற மூணாவது கோட்டை எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா செஞ்சி கோட்டை நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு வேலூர் கோட்டையை பார்த்தோம் இப்போ செகண்டாக வந்து திண்டுக்கல் கோட்டையை பார்த்தோம் இப்போ மூணாவதாக பார்க்க போகிறது வந்து செஞ்சி கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணுன்னு போட்டுக்கலாம் மூணு செஞ்சி கோட்டை சரிங்களா இந்த செஞ்சி கோட்டைக்கு என்ன சார் ஸ்பெஷல் இது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது இது ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் அதாவது பதிமூணு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள அந்த கோட்டை சுவர்கள் அதுதான் அதோடைய ஸ்பெஷல் பதிமூணு கிலோமீட்டர் நீளம் இருக்குது அதனுடைய கோட்டை சுவர்கள் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா மூன்று மலை குண்டுகளை வந்து இணைச்சி கட்டின மாதிரி இருக்கும் மூன்று மலை குண்டுகள் எவ்வளோ பெரிய ஸ்பெஷலாக இருக்குது பார்த்திங்களா கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்நூறு அடி உயரத்தில் வந்து அதனுடைய இந்த கோட்டையுடைய ஹைட்டு இருக்கும் எட்நூறு அடி உயரத்தில் இந்த கோட்டை இருக்கும் இது ஒரு ஸ்பெஷல் அது மட்டும் இல்லாமல் எண்பது அடி அகலம் கொண்ட ஒரு அகலி கூட இதில் இருக்கிறதா ஒரு தகவல் சொல்லப்படுது சரிங்களா எட்நூறு எண்பது இதெல்லாம் வந்து செஞ்சு கோட்டைக்கு ஸ்பெஷல் எட்நூறு அடி உயரம் ஹைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது எட்நூறு அடிக்கு மேலே இருக்குது அதே மாதிரி எண்பது அடி அகலம் கொண்ட அகலி வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான தகவலாக சொல்லுவாங்க சரிங்களா சொல்லிக்கிற அளவுக்கு நம்ம இந்த செஞ்சு கோட்டையை பற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தரங்கம்பாடி கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் வந்து இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க டேனிஸ் கோட்டை தரங்கம்பாடி கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலாவது எழுதிக்கோங்க தரங்கம்பாடி கோட்டை தரங்கம்பாடி அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் டேனியர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரங்கம்பாடி கோட்டை சரிங்களா இந்த தரங்கம்பாடி கோட்டைக்கு என்ன சார் ஸ்பெஷல் அப்படி என்ன இதில் இருக்குது அப்படின்னா டேனிஸ் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க டேனியர்கள் சொல்லப்படுற அந்த கோட்டை வந்து டேனிஸ் கோட்டை சொல்லுவாங்க அதாவது தரங்கம்பாடியில் வந்து இந்த வங்காள விரிகளோட அந்த கரை இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பகுதியில் அமைஞ்ச ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது வங்காள விரிகளுடைய ப பகுதியில் அமைஞ்ச ஒரு ஸ்பெஷல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சரிவக வடிவத்தில் இருக்கும் சரிவக வடிவத்தில் இது ஒரு ஷேஃபாக சரிவக சேஃபில் இருக்கும் இது தான் இவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா தரங்கம்பாடி பற்றி தரங்கம்பாடி கோட்டையை பற்றி ஒரு மூணு நாலு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் சொல்கிற சொல்லிக்கிற மாதிரி இருக்குது மற்றபடி அரண்மனைகளுக்கு போயிடுறாங்க ஒரு மூன்று அரண்மனைகள் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த மூன்று அரண்மனைகள்லேருந்து என்னென்ன ஸ்பெஷல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின் சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க திருமலை நாயக்கர் அரண்மனைன்னு சொல்கிறது இந்த திருமலை நாயக்கர் அரண்மனைக்கு என்ன சார் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இந்த திருமலை நாயக்கர் கட்டினது பதினேழாம் நூற்றாண்டு திருமலை நாயக்கர் அரச நாய் நாயக்க அரச மரபால் கட்டப்பட்ட கோட்டை வந்து திருமலை நாயக்கர் அரண்மனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் கிட்டத்தட்ட இது இது எங்கே இருக்குது மதுரையில் இருக்குது இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதோடய சிறப்பம்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய தூண்கள் இதில் வந்து அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அஞ்சாறு பேர் சே சேர்ந்துன்னு கட்டி பிடிச்சாலும் அந்தளவுக்கு தூண் வந்து பெருசாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இதோடய ஸ்பெஷல் ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து மைசூர் அரசர்களுடைய அந்த கோடைக்கால அரண்மனை வந்து எது சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பர்கில்ஸு அரண்மனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க மைசூர் அரசருடைய கோடைக்கால அரண்மனை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீலகிரி அதாவது ஊட்டிகள் ஊட்டியில் நீலகிரியில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டியில் இருக்கிற பர் அதாவது பர்கில்ஸு இந்த பேர் ஏன் சார் சம்மந்தம் இல்லாமல் சொல்கிறீங்க பார்க்குறீங்களா சொல்கிறேன் பாருங்கள் பர்கில்ஸு அரண்மனை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைசூர் அரசர்களுடைய அந்த கோ
ஓய்வெடுத்துக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் மராத்தி அரண்மனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தஞ்சாவூர் மராத்தி அரண்மனை என்ன சார் அதில் வந்து தஞ்சாவூர் நாயக்கர்கள் வந்து அந்த நாயக்கர்கள் ஆட்சியாளர்களால் கட்டப்பட்டது இந்த அரண்மனைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அரசு வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர் மராத்தியர்கள் வந்து அவங்களோட அதிகாரங்களை வந்து இதில் செலுத்துவாங்க அவங்களுடைய இதுக்கு வந்து அதிகாரபூர்வமாக அவங்க வந்து ரைட்ஸ் வாங்கிக்குவாங்க சரிங்களா ரைட்ஸ் வாங்கிக்குவாங்கன்னா அதை அவங்க ஆட்சி பண்ணுவாங்க அந்த அரண்மனையை ஸோ தஞ்சாவூர் மராத்தி அரண்மனை அப்படிங்கிறது வந்து கட்டினது பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் நாயக்கர்கள் தான் கட்டியிருப்பாங்க சரிங்களா அந்த ஆட்சியாளர்கள் கட்டப்பட்டது வந்து தஞ்சாவூர் மராத்தியர்களுடைய ஆட்சிக்கு வந்துடும் இது ஒரு முக்கியமான தகவல் என்ன இந்த தஞ்சாவூர் மராத்தி அரண்மனையில் என்ன சார் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா சரஸ்வதி மகால் அங்கே தான் இருக்குது சரஸ்வதி மகாலுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் சரஸ்வதி மகால் அப்படிங்கிறது தமிழ் சமஸ்கிருதம் மராத்தி தெலுங்கு அப்படின்னு பல மொழிகள் இருக்கக்கூடிய நூல்கள் வந்து அங்கே அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க இவ்வளோதான் அதில் இருக்க ஸ்பெஷல் ஓகே மூன்று அரண்மனையை பற்றியும் ஏன் இன்னும் ஒரு அரண்மனை உங்களுக்கு அந்த பத்மநாதபுரம் அரண்மனை உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்மநாதபுரத்தில் இருக்கிறது பத்மநாதபுரம் அரண்மனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது இதில் என்ன சார் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா கல்குளம் அரண்மனை அப்படின்ற ஒரு பேர் இதுக்கு இருக்குது கல்குளம் அரண்மனை என அழைக்கப்படுவது எது இது கேள்வியை நமக்கு வரலாம் கல்குளம் அரண்மனை சரிங்களா கல்குளம் அரண்மனை என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா பத்மநாதபுரம் அரண்மனை தான் நீங்கள் சொல்லணும் இந்த கல்குளத்தில் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கேரள கட்டிடக்கலை பாணியில் வந்து மரத்தால் உருவானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க கேரள கட்டிடக்கலை பாணியில் அதாவது கன்னியாகுமரியில் திருவாங்கூர் ஆட்சியாளர்களால் கட்டப்பட்டது இந்த பத்மநாதபுரம் அரண்மனை அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ஸாக மீண்டு வச்சுக்கோங்க கன்னியாகுமரம் கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய திருவாங்கூர் ஆட்சியாளர்கள் கட்டப்பட்ட ஒரு அரண்மனை எது அப்படின்றது கேள்வியாக நமக்கு வரும்பொழுது இது வந்து பத்மநாதபுரம் அரண்மனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டு வச்சுக்கோங்க இதில் என்ன பார்க்குற மாதிரியான பிளேசஸில் பார்த்திங்கன்னா ராஜமாதா அரண்மனைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்குது சபை இருக்குது அப்புறம் தெற்கு அரண்மனைன்னு சொல்லிட்டு இது இருக்குது ஓகேவா இவ்வளோதான் அந்த பத்மநாதபுரம் அரண்மனையில் கொடுத்துருக்கூடிய ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து டிடிஎட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அதாவது பேப்பர் ஒன்று ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக நம்ம ஏற்பாடு பண்ண ஒரு கிளாஸஸ் இது ஸோ நிறைய பேர் இது கேட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக போட்டோம் இந்த கிளாஸ் எப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்